si quieres aprovecharte al máximo de las propiedades beneficiosas del ajo, se recomienda que es, consumas un diente de ajo al día, que esté cortado, machacado, triturado, para que se active así la alicina, que es un potente antioxidante que contiene el ajo y es al que se le atribuyen las propiedades beneficiosas para la salud. También se recomienda, si quieres tener más seguridad, que esperes 10 minutos antes de consumirlo para dar un tiempo adicional a que se vaya activando esta alicina. Después lo puedes consumir directamente eh, como si fuera pequeñas pastillitas que te lo tragas con agua o lo puedes consumir dentro de una ensalada con tomate, con una tostada de pan integral, con un poquito de aceite de oliva. Eso cada persona debe buscar la fórmula que más le guste, pero combinado con algún otro alimento que sea saludable. Otra forma de consumirlo serían los suplementos de extracto de ajo envejecido, que la dosis serían unos 3.000 miligramos al día aproximadamente. Esto variará según el fabricante y habrá que seguir las instrucciones y, por supuesto, asegurarse que es una fuente confiable. Por supuesto, el ajo tiene otras sustancias y otros elementos que son beneficiosos para la salud y que son interesantes. Tiene minerales o tiene algunas vitaminas, una pequeña cantidad de proteínas que también son interesantes, aunque la licina esta se va perdiendo durante la cocción. Por eso se recomienda que haya un consumo de ajo crudo. Y esto de un diente de ajo al día se recomienda, pero también podría recomendarse unos dos dientes de ajo al día. Lo que pasa es que a partir de los tres dientes de ajo no se recomienda porque ya podrían surgir algunos posibles efectos indeseables. ¿Qué enfermedades ayuda a sanar o a prevenir el ajo? En primer lugar, la hipertensión arterial, es decir, el tener la presión arterial alta de forma sostenida. Si consumes ajo, esto te irá disminuyendo. Esto lo hace por la alicina que hemos comentado, pero también porque estimula la producción de óxido nítrico y otros compuestos sulfurados que lo que hacen es vasodilatar, es decir, dilatar los vasos sanguíneos de forma que puede fluir con más facilidad la sangre. También tiene un efecto que llaman IECA, que esto significa que es un efecto parecido a fármacos que se utilizan para la presión arterial alta, como el enalapril y el lisinopril, de forma que ayudará también a que se dilaten estos vasos sanguíneos, estas arterias y pase con más facilidad la sangre. También por los, las propiedades antiinflamatorias que tiene, que esto ayuda a que la parte interna de los vasos sanguíneos esté más sana y circule mejor la sangre, y también porque tiene efectos antioxidantes por la alicina que hemos comentado, pero también porque tiene quercetina y esto también ayuda a proteger estos vasos sanguíneos y a que circule mejor la sangre. Regula el nivel de colesterol en la sangre, es decir, es útil para las personas que tienen hipercolesterolemia. El ajo lo que hace es disminuir la concentración de LDL colesterol, el colesterol que llaman malo, aumenta el HDL colesterol, el que llaman bueno, y también disminuye un poco el nivel de triglicéridos, que son la grasa pura que tenemos en la sangre. No se sabe exactamente el mecanismo, pero en los estudios que se han hecho de tipo científico se ven estos efectos. Se cree que es por efecto de la alicina, también por una disminución de la síntesis de colesterol dentro del cuerpo, también por un aumento de la excreción del colesterol a través del aparato digestivo, también por una disminución de la síntesis de los triglicéridos que he comentado. Nos ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, de glucosa, de forma que los estudios nos indican que es útil para la diabetes mellitus tipo 2. Esto lo hace por los efectos antioxidantes y antiinflamatorios que hemos comentado antes, de forma que sería más sensible las células a la insulina y harían más efecto y esto es lo que haría que disminuyera en sangre el nivel de glucosa. Y también por un pequeño incremento de la producción de insulina. El ajo tiene propiedades antimicrobianas contra bacterias, virus, hongos, parásitos por la alicina y otros productos sulfurados que actúan en estos microorganismos y lo que hacen es inhibir su crecimiento, es decir, disminuyen su capacidad para crecer y también potencia el sistema inmune. Esto no quiere decir que sustituya otros tratamientos, pero que sí que puede ser muy útil para potenciar los tratamientos y también como forma de prevención, que esto también es importante. Por eso se ha dado mucho para o recomendado para prevenir el catarro, infecciones urinarias y otros tipos de infecciones. Es útil para la salud hepática, concretamente para personas que tienen algún tipo de hepatitis o que tienen hígado graso, porque el ajo y las sustancias que contiene de tipo sulfurado 
ayudan a que disminuya la inflamación que puede haber a nivel del hígado y el acúmulo de grasa en este hígado, aparte de los mecanismos que ya hemos comentado antes. Y esto sería beneficioso para ellos el introducirlo dentro de su alimentación normal. Prevención del cáncer. El consumo de ajo se ha asociado en estudios observacionales con una disminución de la frecuencia de aparición de cáncer de estómago, cáncer colorectal y cáncer de próstata. Y esto se atribuye a las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que hemos estado comentando. El ajo tiene efectos anticoagulantes de forma que disminuye la probabilidad de formación de coágulos o de trombos que puedan dar problemas serios de salud, de obstrucción de los vasos sanguíneos. Y esto lo hace a través de una sustancia sulfurada, es decir, que lleva azufre y que se llama ajoeno. Y esta lo que hace es disminuir la agregación de las plaquetas. Las plaquetas son unas células, que son glóbulos blancos, que se amontonan en las heridas para contribuir a formar el coágulo y que se deje de sangrar. Entonces inhibe este acúmulo de plaquetas, de forma que disminuiría la probabilidad de formar coágulos, pero también de formar trombos que puedan dar problemas importantes para la salud. De ahí el interés. El ajo es beneficioso para la salud cardiovascular por los efectos que hemos comentado antes de disminuir la presión arterial, de disminuir el colesterol y las grasas en la sangre y también por este efecto anticoagulante de disminuir la formación de coágulos, de forma que se formarán menos placas en las arterias, pues, es decir, disminuye la probabilidad de que hayan obstrucciones en estos vasos sanguíneos y que puedas tener infartos o ictus a nivel cerebral, el corazón o en otras partes del cuerpo. Es útil para la salud del cerebro porque nos ayuda con el efecto beneficioso anticoagulante que hemos dicho que evita las trombosis y los coágulos, pero no solo los grandes, sino también las microtrombosis o los microcoágulos que se puedan formar y esto favorece la circulación de la sangre y también en el cerebro o en el sistema nervioso en general. Pero también tiene el efecto antiinflamatorio del que hemos hablado antes, que muchas enfermedades degenerativas del sistema nervioso tienen una base inflamatoria y también el efecto antioxidante que también es beneficioso para este tipo de enfermedades. De forma que nos ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Es beneficioso para la salud de la piel. Por una parte, consumido por vía oral, por la boca, como hemos comentado al principio, pero también aplicado localmente. Esto se ha utilizado para el acné, para la psoriasis, para los hongos en los pies, también para el tratamiento de verrugas y en este caso se utiliza el ajo localmente. Lo que hacen es machacarlo, a veces mezclarlo con agua, otras veces mezclarlo con aceite y con un algodoncito, normalmente un hisopo, o sea, un palo alargadito que tiene en la punta un poco de algodón, se moja, se prueba primero en una zona de piel sana, en una pequeña cantidad, para ver que no tengas una reacción alérgica y si no hay ningún problema, después se aplica sobre las lesiones. De todas formas, en este caso de aplicación local, yo lo que haría siempre es consultar con un médico y que esté supervisado y no hacerlo por tu cuenta. El beneficio para la salud ósea se debe a que aumenta la formación de hueso, disminuye la destrucción de este hueso, tiene efectos antiinflamatorios, antioxidantes que hemos comentado antes y también favorece la absorción de calcio. Pero estos efectos han sido estudiados sobre todo en el laboratorio y con animales y hacen falta más estudios en humanos. Pero la investigación va hacia ese sentido. Una advertencia importante es que no nos tenemos que centrar solo en el consumo del, del ajo, sino también en otros alimentos que hemos comentado que son beneficiosos. Tenemos que centrarnos en la alimentación que sea sana y variada como hemos comentado en muchas ocasiones, pero también, por otra parte, la actividad física, que también es muy importante, el tener un estilo de vida activo y, por supuesto, el eliminar hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol u otros. Es decir, que es muy importante tener en cuenta esta visión general y no centrarse solo en un alimento o en un producto o en un suplemento. ¿Cuáles son los riesgos de consumir el ajo crudo? En primer lugar, que puedas tener algún tipo de alergia con una erupción cutánea, con hinchazón, incluso con alguna dificultad respiratoria, una reacción alérgica incluso más grave, aunque esto suele ser muy poco frecuente y yo personalmente no lo he visto nunca. Después es quizá más frecuente el que haya un problema de tipo gastrointestinal. Hay personas que les sienta mal, que dicen que les repite, que les da un poco de náuseas, hinchazón abdominal, en alguna ocasión náuseas, vómitos o problemas de este tipo, sobre todo si ya tienes algún tipo de problema digestivo. Aquí normalmente el problema suele ser por un consumo eh, excesivo de ajo. Si te limitas a un diente de ajo crudo al día o dos como mucho, 
no tiene por qué haber problema. Pero hay que tener en cuenta que hay sensibilidades individuales. Otro problema que puede haber es un aliento o un mal olor corporal que en algunas personas puede ser molesto y que también hay que tener en cuenta. Después puede haber interacciones con medicamentos, concretamente con anticoagulantes o antiagregantes, es decir, si tomas la warfarina, el acenocumarol, todo este tipo de productos que se dan para disminuir la coagulación de la sangre, pueden interaccionar con efecto este anticoagulante con el, los productos que lleva el ajo y que hemos comentado y haber una mayor predisposición al sangrado. Habría que tenerlo en cuenta, pero normalmente esto se dará con consumos importantes o elevados de ajo crudo de tres o más dientos, dientes de ajo. También si vas a ser sometido a una cirugía programada, habría que ir con prudencia porque no sea que puedas tener algún tipo de sangrado o si tienes también algún tipo de enfermedad relacionada con la coagulación, un trastorno de la coagulación. Aquí también habría que consultar. Después puede haber algún tipo de interacción con los antihipertensivos en el sentido que se potencie el efecto y te baje demasiado la presión arterial. O sea que esto también habría que tener en cuenta. Y después otro problema puede ser en las aplicaciones cutáneas que hemos comentado, es decir, el poner el ajo directamente sobre la piel, machacado y mezclado con agua, con aceite o con algún otro producto, porque en algunas personas que son sensibles puede darles una irritación muy fuerte o algún tipo de problema cutáneo. Y esto yo creo que siempre es mejor consultar con tu médico, con tu profesional de la salud de referencia para poderlo valorar antes de hacer ningún tratamiento de este tipo. Te dejo aquí otros vídeos relacionados con la salud y con alimentos y suplementos que seguro que te interesan. Soy el doctor Alberto San Agustín. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.